こんにちはポンズです今回はトランスフォーマースタジオシリーズよりサイドウェイズをご紹介させていただきますトランスフォーマーリベンジ冒頭上海のシーンで登場しましたがオートボットの追撃を受け逃走最後はあえなくサイドスワイプに両断されてしまったリセプティコンです戦わずして散ってしまった姿にもどかしさを感じた方もいらっしゃったんじゃないでしょうかそんな彼もめでたくスタジオシリーズで登場ということで早速レビューしていきたいと思いますまず注目するのはパッケージ今までとは違い中身の見えないブラインドの仕様になりました大きくプリントされた CG イラストがかっこいいですね開けていきますプレミアムフィニッシュもそうだったので想像はしていたんですがブリスターがなくなったのはちょっと残念ですね遊んで箱に戻す時しっかり固定できて便利だったんですけどもうこういう飾り方はできなくなっちゃいますね本体と武器ジオラマブースト説明書が付属説明書はこれ海外版のデザインですねではそのままロボットモードから見ていきましょう劇中でしっかり拝むことのできなかったクリーチャー体型が再現されています背中は側を背負っているような感じはありますが全体的にシルエットは綺麗にまとまっていると思います顔はこんな感じですよく見たら瞳のパーツも成形されていますね可動箇所についてですが全体的にボールジョイントが多用されており見た目以上によく動く印象ですが下半身のジョイントは結構緩いですね特に足首そのため立たせることはできますが安定して自立できる角度は結構限られてきますすぐヘニャーンってなっちゃいますね付属の武器は大型のガトリング武器自体に何らかのギミックはありませんサイドウェイズの指を開き武器を差し込みますそして親指のパーツでジョイントを固定このように手に持たせることができますまた背中に収納するギミックも備えていますこの姿は見てみたかったですねオートボットの追撃に応戦するサイドウェイズガトリングの弾幕をかわしながら接近するサイドスワイプあー楽しいデラックスクラスでありながらハンドパーツは大きく稼働するようになっていますのでちょっとしたものであれば掴むことができますサイドウェイズがオートボットを追い詰める世界線オートボットをぶちのめすのは気分がいいぜ旧アイテムとの比較です大きさは一回り二回り小さくなっています今回のスタジオシリーズでは頭部までで約11センチ全長は1 5センチくらいでしょうかリベンジ版をブラッシュアップしたような仕上がりになっており個人的にサイドウェイズのうさ耳が好きだったので今回もデザインが継承されており嬉しいですねサイドスワイプやアーシータシとも並べてみましたアイスクリーム屋さんのツインズもいつか発売されたら嬉しいですね続いてビークルモードシルバーとグレーが映えるスポーツカーへトランスフォームします変形については特別タイトな部分もなく工程も難しくありませんので結構覚えやすいんじゃないかなと思います旧アイテムと比べるとまず大きさが違うのと基本的なデザインは同じですが細部の造形が異なっていますこれは個体差かもしれませんが僕のはフロント部分の塗装がちょっと曲がって見えますねまっすぐストライプが降りてきていない感じがしますそしてサイドウェイズというと両断されるシーンが印象的なわけですがパーツの分割的にそれを無理やり再現することはできなさそうですねうーん
これじゃない感エフェクトパーツで隠してみるとなんか違いますけどボンネットにブレードを刺すという点ではそれっぽく見えるような気もしますということでサイドウェイズをレビューさせていただきましたがいかがでしたでしょうか両携帯の造形も良く変形も扱いやすく稼働もそこそこに見栄えする武器も付属していますので非常に遊びやすい商品だと思いました関節の緩さについては補強を推奨します気になった方はぜひチェックしてみてください今回の動画を気に入ってくれた方また次回も見たいと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたしますそれでは本日もお疲れ様でした